各位弟子龙争虎斗，门派都看在眼中。如今八强已经决出，各位将要向山河榜榜首发起冲击。望各位不留余力，先到争锋。王涵对战耳聪什么鬼？他是不是故意输给方涵的？你到底是方涵的人，还是我们的人？下一场，叶南天对战穆明。二人有什么事情在瞒着我？说，请师兄赐教。拳术小道不值一提，主要是为了给叶南天一个教训。哎，姑娘哪里话呀？啊，方寒师兄义薄云天，气冲霄汉，而那叶南天鼠目寸光，气量狭窄
，那比起方寒师兄，那真是他萤火比月光。行了行了，闭嘴吧。嗯嗯嗯嗯，哎，方寒师兄，但有差遣。我兄弟二人赴汤蹈火，在所不辞。好了，你们俩做的不错，我日后不会亏待你们的。多谢方寒师兄。下一场，方清薇对战龙轩。师姐加油，好好教训一下那个家伙。放心吧，玉儿，我自有分寸。龙轩已经蝉联三届山河榜榜首，实力毋庸置疑。你全力以赴，能削弱他的实力就好。我有万罗师兄亲自的神鞭，对付这种徒有虚名之徒，绰绰有余。真是朽木不可雕也。你和那小丫头。你是嘉兰会的顶尖人物，何必自降身份，和我方家的马奴为伍？方师弟根基深厚，实力强劲，只怕过不了几年，就可以在山河榜上独占鳌头了。你所谓的马奴，不过是前尘往事，何必再提？这方寒，如果没有我姐姐栽培，仍是低三下四的奴才，如今却敢在我面前耀武扬威。这次山河榜大赛，一定要让他再站不起来。师姐，打他，打他！听说他是你的未婚妻，你真是艳福不浅，红颜成群啊！倘若你再胡言乱语，别怪我不客气。哼！方清雪师姐精彩绝艳。可是你却如此心胸狭窄，鼠目寸光。今天，我就替方清雪师姐好好教育一下你。就凭你，你算什么东西，还敢替我姐姐教育我？啊方清薇马上就会输了。你这鞭子确实神妙无比，只怕是神通大能所为。不过你如此仰仗法宝，自身却如此孱弱，走不远。这下你明白了吧？依靠法宝并不能代替修炼者本身的勤修苦练。我被修道一途，没有捷径可走。你，你算什么东西，也敢对我说教？快，给我道歉，否则我姐姐不会放过你的。真是执迷不悟，无药可救。这龙女有些手段，距离这么远，我都能感觉到寒意。龙轩的实力已经无限接近神通秘境了，方清薇不过是借助万罗的法宝罢了，怎么会是龙轩的对手？真是个蠢货！你，你这个闭嘴！哼，啊，见笑了。龙轩获胜，下一场，林岩对战徐月儿。月儿，加油！嗯。
，月儿，保证安全的情况下，全力一战。好，你们就看我的吧。林师兄，月儿师妹，比赛开始。公子，你有何事？言已经把红衣郡主的事情告诉我了。你收我做侍女，是因为我跟红衣郡主长得很像吗？红衣是红衣，你是你，不要混为一谈。那你为何放我一马？我不相信你这么好心。你把我带在身边，不会是有什么坏心思吧？我与羽化门第一真传弟子华天都立下战约，十年之后一决生死。那华天都实力非凡，底蕴雄厚，我想要后来居上，需要人手帮我，而你，就是我收服的第一个手下。那华天都很厉害吗？哼，华天都距离长生秘境也就一步之遥，而我才刚刚踏入神通秘境。十年之后，我很有可能会被华天都一招击杀。啊，公子一定可以战胜华天都。专心为我做事。不要胡思乱想，十年之后，无论我胜与不胜，都会还你自由。此话当真？倘若我输了，你自然恢复自由之身；倘若我赢了，那时候以我的实力，你对我也毫无用处。我自然会放你离开。好，一言为定。十年之内。我会全力助你，而你也记住你说的话。我方涵说到做到。你这十年之约，也与红衣有关。不错，修行之路生死无常，可红衣之死却是人祸。成权夺利，勾结魔道。强海同门，这些账我会一笔一笔跟他们算，谁也跑不了。华天都是羽化门第一真传，未来的掌教人选，他也参与了这些事。华天都身为代掌教，却赏罚不公，排除异己，包庇恶徒，有什么资格管理羽化门？十年之后，我一定会亲手废了。你退下吧。看来我真的没有看错。
的方小玲跟红姨，确实是宿命纠葛。